Acımız büyük Turan'a. Yüreğimize taş basacağız. Lakin dayımın katillerini bulup ortaya çıkarmadan yas tutmak bize yakışmaz. Bir yanda abimin cansız bedeni, bir yanda Selcan'ın sözleri, bir yanda o tamla çalınan mühür. Bu kadar felaketin altından nasıl kalkacağız? Bu acı hepimizin yüreğini dağlarına. Lakin ne acımıza ne de öfkemize yenilemeyiz. Hele bir dayımı layıkıyla toprağa verelim. Artuk Bey, Ertuğrul Bey'imi görmek ister Haymana. Gelsin Rahman. Sana diyeceklerim var Bey. Buyur Artuk Bey. Anam her şeyi bilir. Söyleyeceklerini duymasının mahsuru yoktur. Bunca hengamenin arasında sizlere bir baş sağlığı bile dileyemedim. Eyvallah Artuk Bey. Dostlar sağ olsun. Buyur Artuk Bey seni dinliyoruz. Gümüş Tekin Bey ile Tuğ Tekin Bey konuşurlarken duydum. Cenazeyi defnettikten hemen sonra mahkemeyi kurmak isterler. Banu Çiçeği bir an önce öldürüp kurtulmak ister Gümüştekin. Böylece hem mühür meselesini hem de dayımın cinayetini kapatmak ister. Buna izin veremeyiz. Bunu yapmayı kafasına koymuşsa nasıl engel olacaksın Ertuğrul? Cenazeden sonra Tuğtekin'le konuşup beylik toyunu bir an evvel yapmaya ikna edeceğiz onu. Peki mahkeme yarın olursa ne değişecek oğul? Önümüzde uzun bir gece var. Bu da Banuççayı kurtarmak için bize yeter. Acım o kadar büyük ki. Pek bildiğim, size inandığımdır. Benim yüzümü kara çıkarmayın. Müsaadenle Artuk Bey. Sen tanıdığım en cesur kadınsın Aytuğ. Kendini feda etmekten bir an bile çekinmedin. Halam sayesinde istediklerimiz oldu baba. Banu Çiçek. Yaşadıkça menzilimiz, mezarımız olacaktır. Merak etme Aytol. Bugün kuracağım mahkemede her şey bitecek. Selcan ihtiralarıyla kendi toprağını kazacak. Ertuğrul'a gelince. Beylik kılıcını ellerimle kuşandığında Ertuğrul'un hesabını görmek Tuğtekin'e düşecek. Sana sormak istediğim bir şey vardır artık beyim. Selcan Hatun'un bahsettiği şu yaşlı kadın. Neyi nesiydi? Obaya hekim olarak gelmeden önce o obanın şifacısıydı. Korkut Bey hekimlik vazifesini bana verince ses soluğu çıkmaz oldu. Şifacıydı demek. Zehir yapmayı da bilirdi o vakit. 
Bilirdi beyim. Aynı zehri içip de dayımın ölmesi, Aytol'un yaşaması benim içimi bulandırır Artuk Bey. Yaşlı kadın obaya geldiğinde Aytol'un onu kovduğunu söyler Selcan Hatun. Belli ki Aytol'un Hatun'la bu yaşlı kadın arasında uğursuz bir sır vardır. Bu sır her neyse yengemi ve dayımı öldürürken onu hayatta tuttu. Sırlarını mezarlarına götürmelerine izin vermeyeceğim. Banu Çiçeği kurdukları o yalan mahkemesine çıkarmayacağım. Kıyacaklar ona. Banu Çiçeği bunu yapmalarına izin veremem. Doğan. Dur kardeş. Öfkene gel buraya. Bu işin yolu yordan bu değil. Beyimiz elbet bir çare bulacaktır. Yok yok kardeş. Kurtaralım mı anlatacak bacımızı? Bamsı. Sen de dur hele. Ateş odun atma. Destur. Sana birkaç sualim var Doğan. Sahip olduğun her şeyden vazgeçmeye hazır mısın? Hazırım beyim. Obadan sürülmeye? Evet beyim. Ölmeye? Her vakit beyim. Bu gece Banu Çiğ'i kaçıracaksın. Şimdi beni izinleyin. Artuk Bey'in hazırladığı ilaçlı şerbeti Banu Çiğ'e götüreceksin. Alpler seni içeri almayacaktır. Nöbetçi alplere o şerbeti içirip uyut. Asla kan dökülmemeli. Bu soğukta kimse o sıcak şerbeti hayır diyemez beyim. Banu Çiğ'le kaçacağın zatları daha önceden oba yakınlarında bir yere bağla. Banu Çiçek'in kaçırılmasından Turgut ya da Bamsı hiçbir şekilde suçlanmamalı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı beyim. Biz ne edici beyim? Doğan'a göz kulak olacaksınız. Takip edilmediğinizden, gözlerden ırak olduğunuzdan emin olun. Emin olur beyim. Emin olur. Beyim. Emin olur. Banu Çiçek'le kaçtıktan sonra Kurt Boğazı'na gidesiniz. Orada benden haber bekleyin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı beyim. Hazırsanız çıkalım. Cenazemiz vardır.
Sağ olasın. Hayırlı turalı. Demir babayı mı özledin? Özlemem mi be? Sen özlemedin mi? Gel bakalım. Ben de özlerim. En az senin kadar ben de özlerim turalı. Ama dün gece Demir baba benim yanıma geldi. Benimle konuştu. Nereye geldi? Yağını gördüm benim. Ee, ne dedi Demir Baba sana? Bana bir pusat yapmış. O pusatla Ertuğrul Bey'in yanında cenge gidecekmişim. Ertuğrul Bey'in beni ayıp yapmış. Çok büyük bir ayıp olacakmışım. Gel bakalım. İnşallah Tural. İnşallah aslanım. İnşallah. Domuzun işkembesi gayri patlamıştır. Bütün pislikleri, rezillikleri ortaya çıkmıştır Halimem. Ben de bundan korkarım Selcan. Gayri tek dertleri Ertuğrul olacak. İstediğini elde ettin mi Selcan Hatun? He ettim. Mahkemede her şey ortaya çıkınca daha da edeceğim. Siz de sığınacak tek bir kör delik bulamayacaksınız. <gülüyor> İftiralarını zehirlemediğin kim kalmış bilmem. Ama bu iş bittiğinde sen kaybedeceksin Selcan Hatun. Neye sevinirim bilir misin Gonca Göl? Gayrı saman altından su yürütemeyeceksiniz. Tek pusatınız kuytularda bir böcek gibi yaşayıp elinize düşürdüğünüz adamın iliğini, kemiğini emmektir. Gayrı bunu da yapamayacaksınız. Ayağınıza doladığım kötülüklerinizden bakalım nasıl kaçacaksınız. Hmm. Bakalım sen geçmişte yaptığın günahlar bir bir ortaya çıktığı vakit ne edeceksin? Hayatımda gördüğüm en acımasız kadınsın sen Selcan Altun. Kendi öz kardeşinin kanı bile bulaşmış senin eline. <Gülüyor> Selcan. Aman dolayım yapma. Sen bunları nereden bilirsin be? Bilirim. Ertuğrul Bey'e kurdoğluyla pusu kurduğunu da bilirim. Gökçe'nin kanına girdiğini de bilirim. Senin gibi bir kadının sözüne kim inanır? Bakalım iki obanın ahalisi. Senin nasıl şirret bir avrat olduğunu da öğrendiğinde ne yapacaksın? Sen iyi misin? Selcan. Selcan. Hikmetinden sual olunmaz ya Rabbim. Ne oldu Selcan? Neyin var? Galiba yüklüyüm Halime.
Ayman Eyler Turul Bey geldi beyim. Buyursunlar. Sana bakınca abimin gözlerini gördüm. Babam artık yok hala. Yiğitliği ve adaletiyle her daim içinde olacak senin Tuğtekin. İnşallah. Buyurun, buyurun. Başın sağ olsun kardeş. Obanı bir gece bile olsun başsız komayasın. Beyimizin canını alan katil bugün bunun bedelini ödeyecek Ayma Hatun. Bedelini obanın yeni seçilecek beyin adaletiyle ödemeli. Bir beye de bu yakışır. Babam da bu obanın beylerinden biridir Haymana. Lakin obanın beyi değildir. Bu devletin meselesi değil, obanın iç meselesidir. Yargısı da obanın beyine düşer. Adaletiyle, merhametiyle. Babasının katiline, merhametiyle ve adaletiyle muamele ettiğini göstermelidir. Hayma Hatun, yanlış düşünürsün. Ana. Hayma Ana da, Ertuğrul abim de haklı. Ahali adaleti benden bekler. Öfkemi ve acıma yenilip obamı unuttun. Obayı bir gece bile başıboş koymak ne töremize ne de babamın otağına yakışır. Eyvallah sağ olasınız. Müsaadenizle. Hayırdır kızım? Hayma Ana ile Ertuğrul Bey otağa geldiler baba. Tuğtekin'i Beytoy'unu hemen toplamaya ikna ettiler. Bey seçilip mahkemenin başına kendisi geçmek ister baba. O vakit Selcan Hatun da beni de dinleyecektir. <gülüyor> Bu iş nereye varır hiç bilmiyorum. Çok korkuyorum baba. Korkma kızım. Korkma. O halde biz de önlemimizi alırız. Nasıl baba? Hı? Tuğtekin çoktan kararını vermiştir. Beylere çoktan haber salmıştır bile. Tuğtekin'in Selcan Hatun'un iftiralarını öğrenme vakti geldi demek ki. Halana söyle gece Tuğtekin'in kulağına kar suyu kaçırsın. Sana gelince ben de sana Gündoğdu'yu yollayacağım. Ona karısının ne mal olduğunu anlat. Ertuğrul mahkemeyi yarına bıraktırmak istediyse... ...mutlak düşündüğü başka bir şey olmalı. Onun ve Alplerinin attığı her adımı bilmek zorundayım. Destur var mı Gümüştekin Bey? Buyur Gündoğdu Bey'im. Müsaadenizle Bey'im. Benim de aklımdan sen geçerdin. Hayırdır beyim? Hayma Hatun ve Ertuğrul. Mahkemeyi yarına erteletip... ...Tuğtekin'i beylik toyu için ikna etmişler. Adalet... 
yarın yeni beyimizin vicdanında tecelli edecekmiş. İnşallah kardeşin Ertuğrul başkaca işlerin peşinde değildir. Beni neden görmek istemiştin? Beyim, mahkemenin emniyeti için seninle konuşmak istediğim bir mesele vardır. Mahkeme artık yeni beyimizden sorulur Gündoğdu Bey'im. Eyvallah. O vakit müsaadenizle. Ertuğrul! Anamı mahkemeyi ertelemeye ikna etmişsin. Sebep? İstediğimiz adalet değil mi ağabey? Bu mesele devletin meselesi değildir ağabey. Obanın meselesidir. Adaleti sağlamak da obanın beyine düşer. Öyle değil mi? Sakın ola yanlış bir iş yapmayasın kardeşim. Bunca yanlışın içinde doğruyu bulmak Türtekin'in vazifesi olacak abi. Elbet, onun vazifesi olacak. Lakin alp başı olarak yaptığın her işten haberim olacak. Bilesin. Abi mi fena öfkelendirdin Arturul? Hep böyle. Ben gereğini yaptım. Gerçeği görene kadar da damarına basmaya devam edeceğim. Destur var mıdır beyim? Buyur. Beni çağır mısın beyim? Boğaç Alp. Tuğtekin Bey'e olan sadakatini bilirim. Acısı çok büyük. Bu müşkül günlerinde ona destek olmamızın vakti gelmiştir. Canım fedadır beyim. Ertuğrul'un yanlış işler içinde olduğunu düşünürüm. Güvendiğin alpleri vazifelendir. Gözlerini Ertuğrul'un alplerinden ayırmasınlar. En küçük şüphe duyarsan gelip bana haber edesin. Emredersin beyim. Seninle konuşmak istediğimiz bir mevzu vardır. Hayırdır oğul? Bu acı günde bunu konuşmak zordur. Bilirim. Lakin... Göç vakti gelmiştir ana. Bu da nereden çıktı oğul? Ana sen de iyi bilirsin ki... Her iki obayı birbirine bağlayan rahmetli dayımla. Ve artık o yok. Muhtemeldir ki Tutekin Bey seçilecek. Önünde sonunda da Selcan'ın söylediklerini duyacak. Dahası Doğan bu gece Banutçe'yi kaçırdığında neler olacağını tahmin edersin. Mührü Gümüştekin'in çaldığını ispatlasak da dayımın katilleri cezasını bulsalar da şunu artık anladım ana. Kayının ulu çınarının köklerini salacağı topraklar buralar değildir. Bunu iyice bilirim. Dodurgalı kardeşlerimizle zoraki misafirliğimiz bitti. Bahar geliyor ana. Kaybedecek vakit yoktur. Bütün olanlardan sonra size hak veririm. Lakin nereye gideriz oğul? Allah için gaza edip obamızı büyüteceğimiz, güçlü kılacağımız, kimseye eyvallah demeyeceğimiz yerlere. O dediğin neresi oğul? Batı'ya gideceğiz ana. Devletimizin Bizans sınırına. Peki, Gündoğdu abiniz ne der bu işe?
Korkut Bey'imizin ruhuna el Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Ol deyince olduran, gönülleri iman ile dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. Dodurga'nın kıymetli beyleri, beylik toyuna şeref verdiniz. Huzurlarınızda Korkut Bey'imize Yüce Allah'tan rahmet dilerim. Allah onu cennetiyle ödüllendirsin. Amin. Amin. Amin. Amin. Kardeş, ne işin var senin burada? Ben bizi söylediklerini unuttun mu? Kaçacağımız atları yalnızca ben götürecek. Takip ediliriz Doğan. Belli etmeyesin. Gayrı atları sen götüremezsin. Kim götürecek o vakit? Abdurrahman. Belli ki gümüştekin peşimize adam takmış. Gece ne yapacağım ben? Nasıl atlatacağım bunları? Hadi atlattım diyelim daha da şüphelenmeyecekler mi? Bu işi nasıl katılacağım ben ha? Dur hele dur. Düşünüyorum. Bamsi ile gece birbirimize gireceğiz. Fırsattan istifade çadırdan kaçacaksın. Lakin seni çadırda sanmalılar. Ondan sonrası senin maharetin kardeş. Sizi ne yaptıktan sonra kaçacağım ben? Hadi hadi sonra anlatırım. Atanın yollarını çöz. Doğru Abdurrahman'a git durum anlat. Hatları götürecek. Ben eğerleri çadıra götüreceğim. Eyvallah kardeş. Eyvallah. Vazife verilenlerden olmak her vakit makbuldür Gümüştekin Bey'im. Bilirim ki gönlünden beylik geçenler bunu dile getirmekten hicap duyarlar. Toyu açma şerefi sana düştüğüne göre önce senin gönlünden geçeni öğrenmek isteriz. Eyvallah artık Bey'im. Kanaatimce beylik makamına... Obamız için nice hizmetler etmiş, Korkut Bey'imizin yiğit evladı Tutekin Bey layıktır. Tıpkı senin gönlünden geçtiği gibi artık Bey'im. Eyvallah Gümüştekin Bey'im. Sizin gibi kıymetli bir beyden böyle sözler duymak beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Benim de bey adayım, 
Tut Ekim Bey'dir. Tekin Bey'e saygımız sonsuzdur. Lakin kendisine verilen baş arplik vazifesinde muvaffak olamadığı hepimizin malumu. Tuğtekin Bey, Dudurga Beyliğinde nasıl başarı elde edecek ben de bunu merak ediyorum. Doğrusu tecrübesiyle, devlet terbiyesiyle bu makama en yaraşır aday bence... Gümüş Tekin Bey'dir. Beni emretmişsin ana. Gel oğul otur hele. Abimin yasını tutmaya bile vaktimiz yoktur. Lakin senden ne düşündüğünü öğrenmek istediğim bir mesele vardır. Buyur ana hayırdır? Gayri iki oba aynı yolda yürümemiz mümkün değildir oğul. Ben böyle görürüm. Bunu nasıl söylersin ana? Noya'nın geri geleceğini bilmez misin? Sulh'ün geçici olduğunu bilmez misin? Bizim bu birlikteliğe ihtiyacımız vardır. Göç kervanında bize yaptıklarını hatırla. Onca yanan canımızı, şehidimizi hatırla ana. Bizim ne gidecek bir yerimiz, ne kalacak bir yuvamız vardır. Bence bu birliktelik devam etmelidir. Ben böyle düşünüyorum. Peki Tuğtekin yarın mahkemede olanları duyunca ne olacak? Hatunların iftiralarıyla bu birliktelik yıkılacaksa yıkılsın. Lakin inşallah yarın mahkemeden adalet çıkacak. Ve bu birliktelik hayırlısıyla devam edecek. En azından biz kendi ayaklarımız üzerinde durana kadar, Noyan belasından kurtulana kadar bu birlikteliğin devam etmesi icap eder ana. Ertuğrul mu bir şey dedi sana ana? Bak ana. Ertuğrul'un geçici heveslerinin peşinden gitmeyiz. Bunca canı onun peşinden sürüklemeyesin. Ana iyice düşün taşın. Ben yine de bu yola düşeceğim dersen... And olsun bu kez ben sizinle değilim. Bilesin. Bey makamını bana layık görmeniz beni ziyadesiyle bahtiyar etti. Eyvallah. Lakin bu makam Tuğtekin Bey'imize yaraşır. Tuğtekin Bey Oğuz'un yiğit bir evladı olarak beyliğin gerektirdiği bütün meziyetlere sahiptir kendisi. Eyvallah. Gümüştekin Bey'im sözüne itimat ederiz. Ama Tuğtekin Bey'in bu görevin altından kalkacağına nasıl bu kadar emin olursun? Tuğtekin Bey Moğol keferesine karşı cenk ederken ölümlerden dönmüş beylik kabiliyetini ziyadesiyle ortaya koymuştur. 
Korkut Bey'imizin yiğitliği ve adaleti Tutekin Bey'imiz de tecelli etmiştir. Bunu da her cenkte ispat etmiştir. Eyvallah. O vakit Dodurga Beylerine düşsün karar. Tutekin Bey'in Dodurga Bey'i olmasını isteyenler ellerini kaldırsın. Tekin Bey, Dodurga obasının yeni beyidir. Obamıza hayırlı ve uğurlu olsun. Amin. Amin. Amin. Amin. Bey, beyliğin obamıza selamet getirsin. İnşallah rahmetli Korkut Bey'im gibi obasını, boyunu, soyunu gözeten adil bir bey olacaksın beyim. İnşallah Artuk Bey'im. Beylerim, beni bu makama layık gördüğünüz için hepinize minnettarım. Eyvallah. Babamdan devraldım bu sancağı, onurumla taşıyacağımı hepinizin bilmesini isterim. Allah yardımcımız olsun. Bismillahirrahmanirrahim. 